はい、野生ボドムの研究をしている横山拓正です前回の動画ではワンバまでの生き方ですね日本からどうやってワンバに行くのかまたそのワンバの基地の周り基地の中の様子だったり基地の周りの様子について紹介をしたんですけども今回のこの動画ではじゃあ森に入ってどうやってワンバの,、えー、ワンバのボドムについて観察をしているのか調査をしているのかという話について少し紹介をしたいと思います。こちらの写真なんですけど、まあ、このように大きな蛇がいるわけですね<笑>これ蛇を捕まえた時の写真なんですけれども、まあ、このように、ね、森の中にはやはり危険がたくさんあって危険が伴うボドム観察に危険が伴うんですけれどもそれについてちょっと説明しながら、えー、紹介をしていきたいと思いますはいこちらがその蛇ですね写真の蛇を実際に捕まえた時のちょっとショックな、えー、動画になるんですけれども本当大きいですよねこれ。1メートルぐらいあるんですかね、まあ、この蛇のちょっと種名までは私はちょっと存じ上げないんですけれどもバイパーですよねきっとバイパーの一種だと思うんですけれども、まあ、猛毒です噛まれたら、えー、死に至る猛毒の蛇なんですけれども、まあ、このように危険が伴う森の中には危険がたくさんの危険が伴うその中でボノモの研究をしているんですね。えちなみにですけどもまあ、本当に事故があったら笑い話にはならないんですけども、えー、もし蛇、毒蛇に噛まれた場合の対処法、サバイバル術なんですけども、で、言われていることは、えー、もしも噛まれた場合は、そこの部分を切り落とせというのが一番の療法だと言われています。例えばですと、ワンバですと、病院が、大きな病院がないので、蛇に効く薬であったり、えー、血清がありません。そのため、もしも噛まれた場合の両方というのが切り落とせということになるんですよね。なので実際に噛まれて本当にそういう最悪な事態に巻き込まれて切り落とせるかどうかは全然想像がつかないですよね。ただ50年以上も私たちワンバでは研究をしているまたは世界でもワンバ以外でもアフリカでこのようにヘビがいるような危険が伴う森で研究を類似炎の研究をしていたり猿の研究をしていたりするんですけどもヘビに噛まれて死に至ったというような最悪な事故をの噂を聞いたことはありません。というのも、私たちにはアシスタントですね、現地のアシスタントがとても優秀なので、このような危険を回避することができるんですね。はい、こちらが実際に私たちの現地、ワンバでですね、働いてくださっているアシスタントの2人ですね、バンバンベとバファルカという名前なんですけども、非常に優秀なアシスタントです。このようなアシスタントとともに森に入ってボノボノ観察をすることがあり、あ観察をします。今、このボノボ、えー、実際に観察をしているところの周りなんですけれども、ここちょっと見にくいんですけれども、まあ、人が通ったような道がありますよね。このような道で観察する場合には非常に、えー、楽に観察することができるんですけれども、通常ボノボを観察するような場合は、このように人道、人が通っているような道、でではななくて本当に獣道のような場所で観察することが多いまたはその獣道を必死になって追跡ボノボを追跡することが多いです、はい、例えばですとこちら実際ボノボを追跡するときに、えーかんえー、撮影した動画なんですけどもこのように草木が覆い茂っていることが通常ですねボノボはこの,ようこのような場所人が通らないような、えー、獣道をですねもちろん歩いていくわけで私たちはそれを必死になって草木をかき分けて、時にはアシスタントの力を借りて草木をかき分けて、このように追跡していくんですね。もちろんこの草木はえたまにトゲが生えてたりとか、まあ、枝が、えー、出ていて、怪我をすることがあるんですけども、まあ、かすり傷をたくさんつけながら必死になってボノボを追跡していくわけです。またはこのように川を越えることもあります。ボノボたちは川をジャブジャブとこのように入らなくてもですね、上の木ですよね、木を伝って川を越えることができるんですけど、私たち人間にはそれができないので、このように仕方なくズボンを濡らしながら、靴を濡らしながら、長靴を濡らしながら、必死になって川を越えてボノボを追跡する。またはこの川の周りはですね
、えー、場所によってはスワンプフォレスト、えー、と沼地になっていることもあるので沼地非常にぬかるんでて歩くのが大変なんですけどもそういう場所もボノボたちは誘導するのでこのような歩きにくい場所川であったりスワンプフォレスト沼地を必死になってボノボ野生のボノボを追跡することもあります。このように、えー、ボノボ、野生ボノボの観察をする、または追跡をするというのは非常に困難だ。えー、研究者、アシスタントは、えー、日々、毎日のようにボノボを追跡して、汗水垂らしながら、または、えー、体に傷を作りながら、えー、必死になってボノボの追跡、観察をしているわけですね。えー、こちらの動画はですね、えー、ある時、えー、ボノボ観察している時に撮った、えー、撮影した動画なんですけれども、こちら、八郎さんですね。八郎さんが今、木の上に登ってるんですけども下を見ると、えー、ボノボたちたくさんいるんですけどもこのように村人たちと、えー、森で出くわすこともありますボノボにとっても、えー、ワンバの森というのは、えー、必要な場所なんですけどもワンバの村の、えー、村人たちにとっても、えー、ワンバの森は非常に重要な場所ですというのも、えー、森で、えー、採取をする例えばキノコを採取する魚を採取する食べ物を採取するそのために、えー、ワンバの村人たちは日々このように、えー、森に入るわけですねだからこそたまにこのように私たちがボノボを観察していると村人とボノボが出くわすという場面に出会うこともありますこの動画を見てもわかるように非常に、えー、村人たちというのはボノボに対して好印象ですねを抱いていて、えー村人たちは、えー、伝承では、えー、ボノボと私たち祖先というのは、えー、兄弟だと言われているほどで、えー、ボノボと村人たちワンバ村の人々たちは、えー、この森で、えー、この場所で共存生活をしていると言っても過言ではないと思いますはい以上がワンバ村の、えー、ボノボの追跡の方法であったりとか、えー、森での観察の方法についての紹介でしたえー、こちら、えー、私が結構気に入っている写真なんですけどもすごく2頭の子供たちがこっち向いてて、えー、可愛らしい写真なんですけれどもこのような綺麗な写真を撮るのっていうのは非常に難しいことだということが、えー、動画をこの動画を見て少しでも、えー、分かったのではないかなと思います、えー、研究者は日々、えー、獣道のような場所でボノボを追跡し汗水垂らして時には、えー、体に傷を負って時には大きな蛇に出会うとても大変危険が伴う、そんなような森で研究,、えー、研究をしている、追跡をしているんですね。ただ、ボノモの観察、追跡というのは、危険も伴い、非常に大変なんですけれども、それ以上にボノボたちが非常に可愛らしくて魅力的な生物なので、日々楽しくボノモの調査、研究をしています。<音楽>